শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল ট্যাঞ্জোলিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দিনটি ভালো কাটুক এই শুভকামনা বড় বড় মতো জানাচ্ছি সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য কেবিয়াও আছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে ভালো কাটবে দিন সেই শুভকামনা সব সময়ের মতো ঈদের পরবর্তী সময়ে যারা নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠান দেখে চলেছেন তাদের জন্য শুভকামনা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন মাছরাঙা টেলিভিশনের একেবারে জন্মদিন থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন সকালবেলায় আপনাদের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি নিয়ে আসার জন্য এবং পুরো বাংলাদেশকে যারা রাঙিয়ে তুলেছেন রাঙিয়ে যাচ্ছেন সেই সব মানুষদের গল্প জীবন গল্প উঠে এসছে তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি একজন স্থপতি মাসুদুর রহমান খান চলুন তাকে আমরা জানার চেষ্টা করি শুভ সকাল শুভ সকাল আমরা একটু শৈশব থেকে শুরু করি আমরা যতদূর জানি আপনার জন্ম হয়েছে ময়মনসিংহ শহরে খুবই বর্ণাঠ একটা শহর সংস্কৃতির দিক থেকে হ্যাঁ এবং অনেক কিছুই আছে এই শহরে বৃহত্তর ময়মনসিংহ আমরা যেটা বলি আপনার ছোটোবেলা তো বৃহত্তর ময়মনসিংহই বলবো তাই না না বৃহত্তর ময়মনসিংহ তো আর ময়মনসিংহ শহর না ওটা হলো অনেকগুলা জেলা পুরো জেলাটাকেই বোঝাচ্ছি আসলে অনেকগুলা না জামাল যেমন পাঁচটা জেলা আছে যেমন কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা নেত্রকোনা জামালপুর টাঙ্গাইল এগুলা মিলে সবগুলাকে বলা হয় বৃহত্তর ময়মনসিংহ আচ্ছা জি আচ্ছা তা আপনার ছোটবেলা কোথায় বেড়ে উঠেছে কেমন না আমার শহরে জন্ম ময়মনসিং শহরে জন্ম বেড়ে ওঠা ময়মনসিং শহরেই আর সেই ছোটবেলার প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে আপ টু কলেজ পর্যন্ত ময়মনসিং শহরে আর তারপরে যথারীতি ঢাকায় বুয়েটে স্থাপত্যে ভর্তি একটু পরিবারের গল্প শুনি আপনি ছোটবেলায় কেমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন সব কিছু মিলিয়ে কেমন ছিল দেখুন আমার যথারীতি আপনাদের মতোই আমাদের একটা সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার এবং আমার বাবা অ্যাকচুয়ালি বলা যায় গ্রাম থেকে এসেছেন আমার দাদা কৃষক ছিলেন আমার বাবা একজন প্রাক্তন বিমান বাহিনী কর্মকর্তা পাকিস্তান বলেন উনি পাকিস্তানে লাহোরে বহুদিন কাটিয়েছেন বিয়ের আগে তারপরে এখানে এসে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন ময়মনসিং শহরে উনি একটু খ্যাতনামা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন পাকিস্তান আমলে আচ্ছা সেটারই পরবর্তী ওনার কল্পনা ছিল ছেলে জন্য বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান লাইনে যায় এবং প্রকৌশলী হতে পারে বাইরে ওনার ব্যবসায় কিসের উপর ছিল উনি সিএনবি ফার্স্ট ক্লাস কন্ট্রাক্টর ছিলেন ও আচ্ছা তার মানে ওনারও কনস্ট্রাকশন रिलेटेड কাজ ছিল ওকে কয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা আমরা চার ভাই তিন বোন सरकार स्कूल शिक्षिका एवं अनेक जगह दायित्व पालन कर सुनमें सुपरिचित আমাদের ভাই বোনগুলো সবাই একটা ভালো জায়গাতে যেতে পেরেছে দুইজন বুয়েট থেকে পাশ করেছে মেডিকেল কলেজের ডাক্তার হয়েছেন তারপরে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির ডাক্তার হয়েছেন মানে এই সাত ভাই বোনকে মোটামুটি সবাইকে উনি বড় করেছেন পাশাপাশি নিজে শিক্ষিকা কাজ করেছেন সংসারে কাজ করেছেন সবকিছু একসাথে করার চেষ্টা করেছেন আমরা আপনার কাছ থেকে আরো গল্পগুলো শুনতে চাই ছোটবেলা স্কুল স্কুল জীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন ফার্স্ট সেকেন্ড হতেন বাবা মা এই গল্পগুলো আমরা আরো শুনব কিন্তু আমরা আপনার সম্পর্কে যতটুকু জানি সেটাই মুহূর্তে একটু দর্শকদের জানিয়ে আসতে চাই দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে স্থাপত্য অঙ্গনে দীপ্ত পদচারণা মাসুদুর রহমান খানের বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগ থেকে ব্যাচেলর অফ আর্কিটেকচার ডিগ্রি লাভ করে উনিশশো সালে সরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপত্য অধিদপ্তরে যোগ দেন সেখানে আট বছর কাজ করার পরে দু সালে নিজে গড়ে তোলেন বসত আর্কিটেকটস ইঞ্জিনিয়ার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ঢাকা শহরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য তার প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রীর বিউটিফিকেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে তিনি বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের সহ সভাপতি ছিলেন স্বনামধন্য এই আর্কিটেক্ট বেশ কিছু দৃষ্টিনন্দন স্থাপনার ডিজাইন তৈরি করেছেন তার উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিরপুরের শেরে বাংলা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম পটুয়াখালীতে পায়রা পাওয়ার প্ল্যান্টের মাস্টার প্ল্যান জামালপুরের জেলা স্টেডিয়াম শেখ কামাল ফুটবল স্টেডিয়াম ওমেন স্পোর্টার্স কমপ্লেক্স সুইমিং পুল অ্যান্ড জিমনেশিয়াম কমপ্লেক্স চট্টগ্রাম ডিভিশনার সুইমিং পুল দেশের বাইরে উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ভারতের গোয়াতে গোয়া ইনডোর স্টেডিয়াম গোয়া হকি স্টেডিয়াম প্রভৃতি আমরা আপনার কাজের জায়গাটায় আসব যেটাই যেখানটায় ছিলাম আমরা আপনার ছোটবেলাটায় পরিবার নিয়ে শুনছিলাম তো 
সাত ভাই বোন ছিলেন আপনি বলছিলেন চার ভাই তিন বোন হ্যাঁ এবং আপনি সবার বড় সবকিছু মিলে একটু পরিবারের কথা একটু জানতে চাই পারিবারিক মূল্যবোধের কথা একটু জানতে চাই কেমন দেখেছেন সে সময় বাবা মা দুজনই খুব ধার্মিক এবং একটা আদর্শ বলতে যা বোঝায় সেরকমই যুদ্ধের কারণে একটু অর্থনৈতিক চড়াই উত্তরাই গিয়েছে আমাদের সেখানে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ ছিল পরিবারের আর সেখানে বড় ভাই হিসাবে আমার একটা দায়িত্ব ছিল তারপরও আমি বলবো আমি অনেক দুরন্ত ছিলাম ডান পিটে ছিলাম খেলাধুলাও করতাম পড়াশোনার পাশাপাশি তো ডান পিঠ হিসাবে ময়মসিং শহরে আমার মনে হয় সবাই আলাদা চোখে দেখেন খেলাধুলা সব কিছুর অঙ্গনে ইভেন ইভেন সংস্কৃতি অঙ্গনেও আমাদের পদচারণা ছিল তো এই যে সব কিছুতে থাকা এটা আসলে ভাই বোনদের মধ্যে বোধহয় আমি খুব বেশি ছিলাম এবং আমাদের বন্ধু বান্ধবের মধ্যেও আমি বোধহয় বেশি ছিলাম মানে এমন কোনো সেক্টর নাই যেখানে আমার পদচারণা ছিল না শহরে তারপরে যখন ইউনিভার্সিটিতে এলাম সেখানেও মোটামুটিভাবে খেলাধুলা এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য পরিচিতি লাভ করি আর কি আর স্থাপত্য এটা আমার ছোটোবেলা থেকে আমার একবারে ক্লাস ফাইভ থেকে আমি এটার বলবো যে এটার সঙ্গে আমিও তখন জানতাম না যে স্থাপত্য বলে একটা আলাদা সাবজেক্ট আছে আমি ভাবতাম যে হয়তো জীবনে হয়তো আর্টিস্ট হবো আমাদের পাশে ছিলেন অলোক রায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী আমি ওনার বাসায় রেগুলার যেতাম ওনার বাসাটা একটা দেখার মতো ওখানে অনেক কিছু শেখারও আছে উনি মাঝে মধ্যে কখনো কখনো ছুটিতে আসতেন তখন উনি পড়াশোনা করতেন কিংবা শিক্ষকতা করতেন চট্টগ্রাম আর্ট কলেজে উনি স্কাল্পচর আপনারা চেনেন হয় সবাই চেনেন তো ওনার কাছ থেকে প্রথমে অনুপ্রেরণা কিছুটা পেয়েছে হয়তো বা আমি অবচেতন মনে তারপর আমি নিজে নিজেই এই আঁকা ঝোঁকার কাজে আমি সবসময় থাকি যখন এই সময় পাই আঁকতে থাকি এটাই হলো আমার আসলে পেশা এবং নেশা দুইটা মিলে গেছে আর কি চমৎকার এমনিতে স্টুডেন্ট হিসেবে কেমন ছিলেন সে সময় ছোটোবেলায় স্কুল কলেজের গল্পগুলো একটু শুনি সাহিত্য দিকে একটু খারাপ ছিলাম বাট সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো তো মানে প্রকৃতিগতভাবে ভালো ছিলাম আমার কাছে মনে হয় অঙ্ক তো আমি খুব এনজয় করি এটা আমার কি বলবো আমি মজা পাই আর কি মানে কেউ তো মজা পায় না আপনি কেন মজা পেতেন এটা একটা আসলে পড়াশোনার অঙ্কের দিকটা বা সায়েন্সের দিকটা একটু বলতে কৌতূহল থাকে মানে এটা কি খুব ন্যাচারালি হয়েছে নাকি কারোর দ্বারা বা কোনো ঘটনা আছে আসলে না ন্যাচারালি হয়েছে বা এটা হয়তো আমি কোনো কারণে হয়তো আমি এটা যখন আগে যেমন আমরা কিছু ইয়ে থাকতো মানে আপনার কি বলে ধাঁধা থাকতো যে এটার থেকে এটা হলে কি হয় কিংবা এই ইদানিং এই প্রচলনটা কমে গেছে যে অমুক তিন অক্ষরের নাম যার এরকম কথাবার্তা থাকতো সেগুলা আগে আমি সলভ করতে খুব মজা পেতাম বিভিন্ন ব্যাপারে যখন থাকতো এগুলো মজা পেতাম ওগুলো আপনার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হতো হিসাব বিশেষ করে আমাদের চলতি অঙ্ক মানে পাটিগণিত যেটা ছিল আমি কিন্তু যাদব রাহেলি লাহিরি একজন নাম করা পাটিগণিতের শিক্ষক উনি বই লিখেছিলেন মোটা ওইটার দুই তিন পাতার অঙ্ক ছিল ওগুলো আমি স্টুডেন্ট লাইফে করতাম তো এই জন্য অঙ্কে আমি না পড়েও নব্বই রুপি এইটা আসলে সত্য কথা বলতে যেটা অঙ্ক আসলে খুবই মজার একটা সাবজেক্ট এই মজাটা যদি কেউ পেয়ে যায় একবার এবং বোঝার জায়গা থেকে ভয়টা যদি দূর করা যায় তাহলে ডেফিনেটলি ম্যাথ ইজ উইট মানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট এবং ম্যাথ আসলে ম্যাথ এবং ইংলিশ দুটোতেই আমাদের ছাত্ররা খুব ভয় পায় এবং এটাতে তারা খুব খারাপ করে বাট কেউ কেউ খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি রেজাল্ট করে তো ওই সময়টা থেকে কি আপনার প্ল্যান ছিল যে বাবা যেহেতু চাচ্ছে এই লাইনে আপনি কাজ করবেন সো বইটা পড়ার একটা স্বপ্ন ছিল যে উনি যেহেতু সিএনবিতে কন্ট্রাক্টারি করেছেন ঠিকাদারি করেছেন ওনার হয়তো কল্পনা ছিল যে আমার ছেলে কোনো একদিন পিডাব্লিউডির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হবে এটাই এগুলো আর কি বাট আল্লাহ রহমত ঠিক আছে মানে হয়তো উনি ওনার মতো এক্স্যাক্ট হয় নাই বাট এখন তো অনেক ইঞ্জিনিয়ারে আমাদের সঙ্গে কাজ করেন ওনাদের আমরা চালিকা শক্তি হিসাবে ছোটবেলা থেকে আপনারও এই ইচ্ছাটা ছিল নাকি অন্য কোনো ইচ্ছা ছিল না এটা আমি স্বভাব সুলভভাবেই এনজয় করি কারণ ক্লাস আপনি ক্লাস টেনে থাকতে আমি তখন স্থাপত্য বলে একটা সাবজেক্ট আছে আমি বললাম না জানি আমি ইন্টারমিডিয়েট যখন পরীক্ষা দিয়ে তখন আমার এক বড় ভাই বললেন যে তোমার জন্য কিন্তু একটা ভালো সাবজেক্ট আছে তুমি ওখানে যেতে পারো উনি আমাকে নিজে মানে নিজের ইচ্ছায় কতগুলো বই টই এনে দিলেন যেগুলো হলো পরীক্ষার প্রশ্ন ওই পরীক্ষার আমি দেখে তো ভাবলাম যে এটা আমার করতেই হবে না কারণ আমি তো সব পাই তো এই আর কি মানে ওখান থেকেই স্থাপত্যটাকে দেখা কিন্তু আমি যেটা বলছিলাম 
যে আপনার আমরা যখন ক্লাস টেনে পড়ি তখনই আমি জেলায় মানে মামিসিংহ জেলায় একটা বিদেশি ক্রিকেট টিম আসছে মানে ডেকান ব্লুজ এম সি সি এর তখন কিন্তু মামিসিংহে এটা হতো মামিসিংহে প্রথম দুই তিনটা জেলার মধ্যে একটা ধরেন ঢাকা চিটাগাং মামিসিং মানে খেলা যখন হতো আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে কন্ট্যাক্ট দিল মানে আমি এত মোটামুটিভাবে ইয়ে ছিলাম আমাকে কন্ট্যাক্ট দিল তুমি তিনটা গেট করে দিবা এবং পয়সা দিয়ে পয়সার বিনিময় তো সেই বয়সে আমি মানে কিছুটা প্যাশার মধ্যে চলে গেলাম আনঅফিসিয়াল কত বছর বয়স তখন ক্লাস টেনে পড়ে ক্লাস টেনে পড়ছে পনেরো বছর হবে ষোলো বছর হবে এরকম তো অতএব আমার ওই কাজই কিন্তু এখনো করছি একটা বড় আঙ্গিকে বড় মাত্রায় মানে আপনি আসলে সেকেন্ড থট দেন নেই মানে বইটা পড়া ছাড়া স্থাপত্য ছাড়া আপনি সেকেন্ড থট দেন নাই না সেকেন্ড থট দিয়েছিলাম মেডিকেলে পরীক্ষা দিয়েছিলাম চান্সও পেয়েছিলাম বাট আমার কাছে যখন এইটা দেখলাম এই সাবজেক্টটা আমার কাছে মনে হলো যে অন্য সব কিছু এটা ধারে গেছে নেই আমার জন্য মানে আমি এনজয় করবো না মানে আর মুখস্ত করতে আমি একদম পারি না खेल ইউনিভার্সিটি টিম এগুলোতে তো খেলেছি পাশাপাশি কিন্তু আমি ঢাকা ফার্স্ট ডিভিশন লিগে আমি তিন বছর খেলেছি বা যখন বুয়েটে পড়তাম তো এটার আমি এমনকি একটা পর্যায়ে আমি কিন্তু বাংলাদেশ টিমেও যুব টিমে ডাক পেয়েছি ক্যাম্পে তারপরে আমি পরীক্ষার জন্য আর কন্টিনিউ করতে পারিনি কারণ আমাদের বুয়েটের পড়াশোনার একটা চাপ একসময় চলে আসে ওইটা রেখে আবার খেলাধুলা করা জাতীয় পর্যায়ে সম্ভব না আর কি একবারে বাংলাদেশ টিমে খেলা তারপর আমি ওই লেভেলে খেলেছি আমাকে ওই হকি সময়ে সবাই আমাকে বেশ সমাদৃতর সঙ্গে গ্রহণ করেছিল সবাই আমাকে চেনেন ভালোভাবে যা হকির যে আমাদের বাংলাদেশের যে হকি যারা প্রধা আছেন তো এটা আমার হকির বিষয়ে ছোটোবেলা ক্লাস টেন থেকে আমি মামিসিং যুব দলে খেলেছি বর্তমান যে আমাদের সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আছেন খালেদ বাবু সাহেব ওনার সঙ্গে দীর্ঘদিন খেলেছি উনিও প্লেয়ার আমরা একই সঙ্গে আমাদের অনেক মানে একই কলেজে পড়া অনেক স্মৃতি আছে ওনার সঙ্গে তো এরকম আমরা যখন ছোটোবেলায় আমাদের পাড়ায় যেমন আমি স্কুলের পাশে আমার বাসা মূলত হোস্টেলের ঠিক অপোজিট জিলা স্কুলের হোস্টেলের ঠিক অপোজিটে আর আপনার পাশাপাশি স্কুল দুইটা মাঠ মানে প্রকৃতিগতভাবে আমরা খেলাধুলার সঙ্গে একটা সম্পৃক্ততা ছিল তারপরে একটা ক্লাব ছিল এখানে সিরাজ মেমোরিয়াল ক্লাব অনেক পুরনো মামিসিংয়ের সেখানে ছোট মানে প্রথম থেকেই সেই ক্লাবে খেলা অংশগ্রহণ করা কুচকাওয়াজগুলোতে অংশ জাতীয় দিবসে কুচকাওয়াজগুলোতে অংশগ্রহণ করা এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রতিনিয়তকার কার্যক্রম ছিল তারপরে আমি যখন আরও একটু বড় হলাম তখন আমাদের টাউন হল ছিল টাউন হলে ওখানে একটা আপনারা জানবেন যে বহুরূপী নাট্য সংস্থা নামে একটা বিখ্যাত একটা নাট্যগোষ্ঠী আছে মামিসিংয়ে ওইটা একদিকে আর আমরা একটা সাংস্কৃতিক মানে ছোটদের কিশোর শিশু কিশোরদের একটা ইয়ে করলাম আলোর মেলা আনন্দ মেলা খেলার ঘোরা শুরু তো আমরা এইটা আমরা চালাতাম ওই পাশে হলো বহুরূপী তো এই একটা ইন্টারাকশান সিনিয়রদের সঙ্গে জুনিয়রদের প্রতিনিয়ত আর এদিকে ছিল চাঁদের হাট তো আমরা একটা মোটামুটি সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে কিন্তু বড় হয়েছি যদিও ডান পিটেছিলাম অনেক দুরন্ত কাজ করেছি অনেক হয়তো তখন সিনিয়রদের কাছে অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোটু মনে হয়েছে কোনো অন্যায় দেখলে হোগিস্টিক নিয়ে চলে যেতাম এটা আমাদের আর একটা ধারা ছিল আর কি যে একটা বন্ধুদের একটা গ্রুপ ছিল সেটা নাম দিয়েছিলাম বেরুল মানে অর্থাৎ সাধারণ আইন দিয়ে এখানে কাজ হচ্ছে না এটা বেআইনিভাবে আগাতে হবে সেটাই আমরা করতাম এই দুরন্ত মানে আমাদের ছিল এবং এখন বুঝি যে এটা আসলে খুব খারাপভাবে সবাই নেয় নাই এখন আমি যখন এলাকায় যাই তখন এই স্মৃতিগুলো সবাই বলে এবং আজকে আমি আর্কিটেক্ট হয়েছি সেটা আমাদের মামিসিংহ শহরে সবাই আমাদের যারা বিরোধী মনের ছিল কিংবা কোনো কারণে আগে ঝগড়া হয়েছে তারাও আমাদেরকে বুকে টেনে নেয় ভালোভাবে নেয় তো তখন মনে হয় যে না ঠিকই হয়েছিল যা করেছি সবই ঠিক আছে আর আমি যেটা বলছিলাম সেখানে ওই যে বহুরূপী থাকার কারণে এবং টাউন হল থাকার কারণে বিভিন্ন মনে করেন রবীন্দ্র জয়ন্তী কিংবা নজরুল জয়ন্তীতে এটা ব্যাক স্টেজ করা সাজানো সব কিছু দায়িত্ব পালন করতাম যেহেতু আমি একটু আঁকা ঝোঁকায় বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ভালো ছিলাম আমাকে দায়িত্ব দিত 
এই থেকে কিন্তু হাতে খড়ি মাঝে মধ্যে আবৃত্তিও করতাম নাটকে একটু অংশগ্রহণ করে ফেলতাম তো এইভাবে কিন্তু অনেক কিছু সবকিছু চলাফেরা আপনার বুয়েটের গল্পগুলোতে এবার একটু চলে যেতে চাই আপনি কলেজ জীবন তো ময়মনসিংহে কেটেছে তারপরে তো বুয়েটে ভর্তি হওয়া তো স্বপ্নের পথেই যখন হাঁটছিলেন স্বপ্নের যাত্রাটা নিয়ে একটু শুনতে চাই কেমন ছিল যাত্রাটা বুয়েটে একটা বড় বিষয় ছিল আমাদের সেটা হচ্ছে যে আপনি জানবেন যে তখন স্বৈরাচার বিরোধী একটা আন্দোলনের বিষয় ছিল আমরা যখন বুয়েটে এসেছি শুরু করে শেষ অবধি পর্যন্ত কন্টিনিউয়াস এই আন্দোলন আমাদের করতে হয়েছে তো সেখানে আমাদের পাঁচ বছরের জায়গায় সাত বছর লেগেছে তো এখানে আমাদের মধ্যে একটা নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়ে দূরী হয়েছে সাধারণ ছাত্রদের ভিতরে আন্দোলন হয়েছে আন্দোলনের রাস্তায় মিছিল করতে হয়েছে এগুলো হলো খেলাধুলা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কিংবা পড়াশোনা আমাদের যে স্থাপত্যের পড়াশোনায় অনেক সিরিয়াস থাকতে হয় অনেক সময় দিতে হয় অনেক সময় তিন চার সাত দিন রাত জেগে কাজ করতে হয় তার পাশাপাশি এগুলো করতাম তো এগুলা এইগুলাই স্মৃতি আর কি মানে তখনকার সেই ক্ষেত্রে একটা পরিচিতিও আছে সবাই চিনেন এটাই হচ্ছে বড় কথা সবাই চিনেন বলতে কি আপনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওই সময়টাতে আসলে সেটা ছাত্র জীবনের রাজনীতি আর কি মানে এটা এমন কোনো ওই রকম যে একটা হয় না যে পেশাগত রাজনীতি বা আমি রাজনীতি করব উদ্দেশ্য নেই সেরকমটা কিছু না ওকে আচ্ছা শিক্ষক হিসেবে কাদের পেয়েছেন সেই সময় সেই সময় আমাদের খুব নাম করা এরা হলো স্থাপত্যের আমি সবসময় ওদেরকে সম্মান করি কারণ বাংলাদেশের স্থাপত্য অঙ্গনে ওনাদের অবদান ছাড়া আজকে এই এত ইউনিভার্সিটি এত স্থপতি বের হতে পারতেন না তাদের মধ্যে আমাদের আছে শাহ আলম জহিরউদ্দিন আছেন ওবাসের মীর মোবাসের আলী আছেন মুক্তাদির স্যার আছেন তারপরে আমাদের শামসুল ওয়ারেস স্যার আছেন হয়তো আপনারাও চিনে থাকবেন এরকম আরও অনেকেই আছেন জুনিয়র আরও কিছু টিচার আছেন এনারা অনেক সিনিয়র তো ওনাদেরকে আমরা সবসময় সম্মান করি বা আমরা আলাদাভাবে দেখি ওনারা আমাদের পথ প্রদর্শক জি আপনি কমপ্লিট করলেন বোধ হয় উনিশশো সালে তাই কি এখানে যেখানে আছে যে উনিশশো সালে সরকারি চাকরিতে আপনি আমাদের রেজাল্ট হয়েছে এইটটি নাইনে রেজাল্ট বের হয়েছে তারপরে আমি বিরানব্বই আমাদের একটা গভর্নমেন্টে সার্কুলেশনে এসেছিল তখন আমি এমনিতেই জাস্ট খুব সিরিয়াস ছিলাম না ভাইভাতে সরি আমাদের পরীক্ষাতে অ্যাডমিশান পরীক্ষাতে যাই যে মানে খুব ভালো রেজাল্ট করে ফেলি তখন সবাই বলল দেখা চাকরি করো বা ওই যে বাবা তখন ছিলেন উনি এখন তো নেই তখন জীবিত ছিলেন উনি খুশি হবেন একটা গভর্নমেন্ট চাকরি ওই জন্য আসলে অনেকটাই জয়েন করা তার আগে আপনি তাহলে কি করেছেন মানে বুয়েট থেকে স্নাতক পাশ করে কোথাও কিছু পাশ করার পর আমরা দুই তিন বন্ধু মিলেই কিন্তু আমার এই যে কোম্পানি বর্তমান যে প্রতিষ্ঠানটা এটা শুরু করেছিলাম ফার্ম ফার্ম বসত বসত হ্যাঁ আপনারা চেনে থাকবেন এখন বাকি দুইজন আমার বন্ধুরা কিন্তু সশ জায়গায় অনেক প্রতিষ্ঠিত একজন স্থপতি মুস্তফা খালিদ আর একজন মুজাম্মেল বাবু যিনি একাত্তর টিভিতে আছেন আমার খুব ঘনিষ্ঠ তো তারপর ওখান থেকে একটা গ্যাপ হয়ে গেল আমি গভর্নমেন্টে ঢুকলাম আমার বন্ধু বুয়েটে ঢুকে ফল পড়লো এই আর কি তারপরে অনেক দিন স্থবির আমি যখন পাশ করে বের আমি যখন চাকরিটা ছেড়ে দিলাম তখন এটাকে আমি আবার ভালোভাবে আর কি মানে অনেকগুলো কাজ অলরেডি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি তো আমি সবাইকে বলে যে আমি একা চালাবো এটা আমি একাই চালাচ্ছি তো এই জন্য বসতকে আমি একাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তো বসতের আগের অভিজ্ঞতাগুলো জানতে চাই আপনি যেহেতু একদম শুরুর দিকে যখন জবে ঢুকেন তখন কেমন অভিজ্ঞতা ছিল সব কিছু মিলে একটু শুনুন বসতের কিন্তু সেরকম কোনো অভিজ্ঞতা নাই আমরা যখন আগে তো স্থপতিরা কম ছিল সবাই বাংলাদেশে এত প্রতিষ্ঠান ছিল না সবাই পাস করে একটা ছোট্ট প্রতিষ্ঠান দিত কিছু কাজ করত এভাবে যাত্রাটা শুরু হয় তারপরে কিছু উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা হতো জাতীয় পর্যায়ে সেখানে আমরা পার্টিসিপেট করতাম তা আমি বেশ দু একটা এরকম ওপেন বড় কাজ পেয়ে গেছি লাইক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ভবন তারপরে আপনার তখন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ভবন এটাও পেয়ে গেছি এরকম আরও দু একটা বড় কাজ আর কি মানে উল্লেখযোগ্য কাজ এবং সবাই চেনে সেরকম কাজ পেয়ে যাওয়ার পরে ভাবলাম যে এই চাকরিটা আর কন্টিনিউ করা ঠিক হবে না কারণ সরকারি যা কাজ তো এটা পেয়ে বসত কি যাই বরঞ্চ এটা বাদ দিই আমরা কোন কাজ পেতাম না তখন তো নতুন 
স্ট্রাগল করতে হয়েছে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের কিছু উদ্যোগ আছে বা আমাদের যারা সিনিয়র আর্কিটেক্টদের যেমন একটা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা এই সুযোগটা কি মানে জুনিয়রদেরকে সুযোগ করে দেয় একটা বড় কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে কারণ অভিজ্ঞতা না থাকলে তো পরে কাজ পাওয়া যায় না তো সেই আমাদের সেই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দুই তিনটে কাজ পেয়েই কিন্তু আমাদের পরবর্তী রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে এখন যেমন আমরা যে কোনো কাজ করতে গেলে অভিজ্ঞ বা কিংবা ওই আলোকে আমরা বেশ এগিয়ে থাকি যেটা আবার জুনিয়ররা পায় না তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আর স্থাপত্য এরকম একটা পেশা এটার মধ্যে আসলে সিনিয়র জুনিয়র বলতে তেমন কিছু নাই যার ক্রিয়েটিভিটি আছে যে ভালো কাজ যে সময় দিবে তারই হবে এটার মধ্যে কোনো রিটায়ারমেন্টও নাই এই ইয়েতে এই পেশায় এটা একটা ক্রিয়েটিভ পেশা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করেছি তখন কাজ কম ছিল তার পরবর্তীতে এই প্রতিযোগিতা মাধ্যমে কাজ পাওয়ার কারণে আমরা যেটা বললাম আর কি তারপরে সরকারি চাকরিটা কিছুদিন কাজ করেছি সরকারি চাকরিতে আমি কিছু বেশ উল্লেখযোগ্য কাজ আছে আমার ওই যে পাবলিক জনস্বাস্থ্য ভবনটা দেখবেন কাকরাইন মোড়ে এটা আমার ডিজাইন করা তারপরে আপনার রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন সরি রাজু রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হেড অফিস বিল্ডিং ওইটা আমার ডিজাইন করা ছিল তারপরে আপনার এখানে চামেরি হাউসের পিছনে দেখবেন একটা এনএক্স ভবন আছে যেটার মধ্যে রাউন্ড টেবিল বা ইয়ে হয় মানে বিভিন্ন কনফারেন্স হয় এটাও আমার খুব অল্প সময়ের মধ্যে করা আর কি আরও এরকম অনেক কাজ আছে চিটাগাং কোর্ট বিল্ডিংয়ের কাজও করেছিলাম সেগুলো সেইভাবে হয় নাই ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি কুইট করলেন কেন প্রায় আট বছর সরকারি চাকরি করার পরে আসলে দেখলাম যে আসলে সময় নষ্ট হয় কীরকম অযথা যেমন ধরেন যেটাকে বলা হয় আমরা বুরুক রেসি বা দেখা গেল আমরা কাজ নাই একটা মিটিংয়ের জন্য হয়তো তিন দিন নষ্ট হয়ে গেল কিংবা ওই টাইমলি উপস্থিত থাকা নিজে হয়তো একটা ডিজাইনের মধ্যে ইনভলভ এখানে যাওয়াটা ঠিক না এগুলো আছে আর একটা জিনিস দেখবেন যে যারা শিল্পী বা আমাদের স্থাপত্যটা কিন্তু একটা শিল্প আসলে এটা অনেক ধরনের এক ধরনের কিন্তু শিল্প শিল্প চর্চা তো ওর মোডের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে ওই মোডটা নষ্ট হয়ে যায় সরকারি বাধ্যবতকতার কারণে তার মানে আপনি প্রথম থেকেই সামহাও স্যাটিসফাইড ছিলেন আই এম নট আই এম নট অ্যাকচুয়ালি আমি প্রথম থেকে আমি আমার চিফ আর্কিটেক্ট যিনি ছিলেন শাহ আলম জহিরউদ্দিন ওনাকে আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলেছি যে আমি আসলে এটা আমার জন্য ঠিক হচ্ছে না কয় না তুমি করো উনি আমাকে অসম্ভব ভালোবাসেন আমার ওয়েল উইশার রাইট আমরা বেশ কিছু বিষয় জানি সরকারি চাকরি নিয়ে সরকারি চাকরি এক ধরনের নিশ্চয়তা দেয় আমাদের দেশে এবং আপনার মতো ক্রিয়েটিভ মানুষদের জন্য একটু ডিসকমফোর্টেরই জায়গা কিন্তু দিন শেষে তো একটা কমফোর্টের বিষয় আছে যে না যাই কিছু করি না কেন আমার মাস শেষে স্যালারির একটা ব্যাপার আছে পেনশনের ব্যাপার আছে তো জার্নিটা তো খুব একটা সহজ ছিল না নিশ্চয়ই বিশেষ করে আমি যেটা বললাম আর কি যে আমাদের দেশের যে মধ্যবিত্ত পরিবারের মানসিকতা সেখানে কেউই কিন্তু সায় দেয় না ব্যাপারটা আপনি বিয়ে করেছিলেন হ্যাঁ চেষ্টা করেছে তার অবস্থান থেকে এবং সে যদিও মাস্টার্স করেছে কিন্তু হাউস ওয়াইফ কিন্তু সে আমার অত্যন্ত শোভাকাঙ্ক্ষী যেটাকে বলা হয় যে তার কেরিয়ারটা মনে হয় আমার কেরিয়ার দিয়ে মানে ভাবনা সবসময় মানে সে স্যাক্রিফাইস হার সেলফ ফর ফ্যামিলি এটা ঠিক আছে কিন্তু আমি বলবো না সে তো ওন করে আমাকে রাইট এটা এটা করাই উচিত নইলে তো আসলে সংসারটা তো অ্যাকচুয়ালি দুটো চাকার উপর থাকে একটা বড় একটা ছোট হয়ে গেল তো বারবার সার্কেলের মতোই হয়ে যাবে তো একটা বিষয় আমাদের যেটা থাকে কনসার্ন যে আপনি একটা নিশ্চিত ইনকাম থেকে আপনি সুইচ করছেন এমন একটা জায়গায় যখন আপনি বসত নিয়ে বলছিলেন যে বসত তখনো এইভাবে গড়ে ওঠেনি বা ওটার স্ট্রাকচারও তেমন নাই সো আপনি ডিসিশনটা কিন্তু তখন একটা বিষয় ছিল সেগুলো আমি দুই তিনটা পদক পেয়ে গিয়েছিলাম বড় বড় আচ্ছা সেগুলো একটা নিশ্চয়ই থাকে থাকা অবস্থাতেই আচ্ছা সরকারি আচ্ছা যেমন মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ভবন যেটা আগার গায়ে এরকম আরও দুই একটা প্রজেক্ট ছিল আচ্ছা তো যে কারণে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার পিছনের দিকে তাকানোর দরকার নেই ওকে এটা গেল এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে আমি আর একটা জিনিস অবজার্ভ করলাম যে আমাদের দেশের এই ধরনের টেকনিক্যাল লাইনের সরকারি চাকরিগুলো ডাক্তাররা যেমন একটা বাইরে প্র্যাকটিস করতে পারে কিন্তু আইনগতভাবে কিন্তু আমাদের স্থাপত্য দপ্তরে ওই প্রবলেমগুলো এখনও আছে তাদের মধ্যে মনোক্ষুণ্ণতা আছে যে বাইরে অফিসিয়ালি প্র্যাকটিস করতে পারে না তো এটা তো আসলে একটা আমি বললাম না সৃষ্টিধর্মী পেশা এখানে এভাবে 
গতানুগতিক যে আমলাতান্ত্রিক যে ঠিক ধারা ওই ধারাই যদি প্রযোজ্য হয় এবং দেখা যায় যে একটা লেস কেলিভারের ছেলে তার চেয়ে এসিয়ারে আগায় থাকে বিকজ হি ইজ ভেরি মাচ অবিডিয়েন্ট অ্যান্ড টাইমলি মেনটেন উইথ হিজ বস সো এই এই জিনিসগুলো আমরা অবজার্ভ করছিলাম আমি এগুলো কেয়ার করতাম না কারণ আমার মাথায় ছিল যে আমি ছেড়ে দেব তো এনিওয়ে বাট আই ওয়াজ ভেরি মাচ পপুলার ইন দা যতদিন ছিলাম এখানে খুব সবাই পছন্দ করতেন আদর করতেন এখনো তাদের সাথে সম্পর্ক আছে আচ্ছা তো এটা আমাদের স্থপতিদের একটা ছোট্ট গণ্ডি এখানে আসলে এত বড় পরিসর না আগে ছিল আরও ছোট ছিল এখন একটু বড় হয়ে গেছে আর কি হচ্ছে এই আর কি তো আমার মনে হয় যে সরকার স্তব যারা অনেকের জন্যই ভালো যারা খুব সিস্টেমেটিক লাইফ লিড করে বা একটা নিশ্চিত জীবন চায় পার্টিকুলারলি মেয়েদের জন্য তো অসম্ভব ভালো বিকজ তারা তো অনেক কুল মানে এবং টাইম মেনটেন করতে পারে আর তাদের ফোকাসটা কম থাকে আমাদের তো এক্সপোজার অনেক বেশি থাকে এটা করব ওইটা করব বিভিন্ন খেলাধুলা ওইটা অর্গানাইজ করা ওইটার কনভেনার হয়ে যাওয়া ওইটা বের করা মানে অনেক কিছু থাকে তো তো এত কিছু করে আবার সরকারি চাকরি টাইমলি করা এগুলো আসলে একটু হ্যাডেক হয়ে যায় মাঝে মাঝে নিজের ফ্রিডমটা নষ্ট হয়ে যায় হঠাৎ করে দেশের বাইরে চলে যেতে হবে হঠাৎ করে কোথাও সাত দিনের জন্য চলে যেতে হবে এটা তো চাকরি করলে পারা যায় না এগুলো তো পাওয়া লাগে এইগুলো অবজার্ভ করে ডিসিশান নিয়ে ফেললাম একটু কষ্ট হয়েছে প্রথমে বাট হয় না যে কোনো একটা রাগের মাথায় এটা করে ফেলছি কিন্তু ইচ্ছাটা আগে থেকে ছিল ওকে সো আপনি ডিসিশন নিলেন এবং আপনি কুইট করলেন কুইট করার পরে যান এটা একটু শুনতে চাই হ্যাঁ কুইট করার পরে আমি ছোট অফিস নিয়েছি গ্রিন রোডে একটা বাসার একটা অংশ আমার বাস মানে বাসার সাথে বাসার সাথে ওকে তারপরে ওই উপরের তালাটা বাসা নিয়ে নিলাম বিয়ের পরে আর নিচের তালাটা অফিস রাখ কি হলো মানে কিছু ক্লায়েন্ট কি ছিল ওই সময় হাতে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার যেহেতু আমার এই যে আমি মানুষের সঙ্গে মিশিত ওকে আমার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগটা ভালো ছিল সেই কারণে পয়সাটা বড় ব্যাপার না ক্লায়েন্টের অভাব নাই প্রতিনিয়তই ক্লায়েন্ট আসতেছে হয়তো অনেকেই আসে হয়তো আমি তেমন কিছু কি ধরনের কাজ করছিলেন আমরা যদি একটু মোটা থেকে জানি মানে অফিসের স্ট্রাকচার তৈরি করা নাকি পার্সোনাল বিল্ডিং তৈরি করা নাকি যে কোনো মূলত মানে অনেকেই জুনিয়ররা ইন্টেরিয়র কাজ করে আমি অত ইন্টেরিয়র কাজ করিনি আমি মূলত বাসা যেমন ধরেন অনেকেরই বাসা করেছি তখন বাড়ি ধারাতে গুলশানে ওয়ান ইউনিট হাউসগুলো ছিল আগের ওকে ওই যে মানে তখনকার এরশাদ সাহেবের আমলে তো সেগুলা করে বেশ ভালোই ভালো হচ্ছিল এবং এগুলো এক ধরনের সুবিনিয়র মতো ভেঙে ভেঙে ফেলছে হ্যাঁ না দু একটা আছে আমার কাজ বলছি কেন যে একটা ভালো বাড়ি যখন তৈরি হয় রাস্তার পাশ দিয়ে যে যাচ্ছে সে জিজ্ঞেস করে বাড়িটা কে তৈরি করেছে সো ডেফিনেটলি সে আবার সাজেস্ট করে যে ওনার কাছে যাও এগুলো এক ধরনের সুবিনিয়র মতো যে শাহরিয়ার যে থাকেন ওই যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি সেটা আমার বাসায় আমার ডিজাইন করা বাসায় তো এইটার বাসার ভাড়া এখন বোধ হয় ছয় সাত লাখ টাকা হবে প্রতি মাসে মানে একটা ফ্যামিলি থাকে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারদের তো একটাই স্বপ্ন তো কি হয় মানে আর্কিটেক্টারদের সঙ্গে ওনাদের ডিসকাশনটা কি হয় কিভাবে বলেন আপনারা কি সাজেস্ট করেন হ্যাঁ মানে এটা আমি জানি না অন্যান্য পেশায় কতটুকু আমি একজনকে দেখে তাকে বুঝতে হবে তার তার তাকে প্রথমেই কনক্লুশনে যাওয়া যাই না আর কি কখনো দুই দিন তাকে ঘুরাই দুই তিনবার ঘুরাই তার সঙ্গে ডিল করি বুঝি আসলে মানুষটা আসলে তার কোন লেভেলে তার চাহিদাটা কোন লেভেলে এবং আমরা যে শ্রমটা দিই না এটা তো ওনারা দেখেন না ওনারা মনে করেন যে একটা প্রোডাক্ট পান মনে করেন বোধ হয় এটা টিপ দিলে বের হয়ে যায় বিষয়টা তো তা না অনেক সময় দিতে হয় ভালো কাজ করতে গেলে তো এই জন্য আমরা ক্লায়েন্টদেরকে একটু বুঝে নিতে হয় সমর্থটা চিন্তা করতে হয় তার মানসিক অবস্থাটা চিন্তা করতে হয় তার কালচারটা চিন্তা করতে হয় এইভাবে কিন্তু একটা ভালো স্থাপত্য হয় আসলে লাক্সই স্থাপত্য সেটাই বুঝি যা ক্লায়েন্টের চাহিদা থাকে আমি সেটাকে যত মিলাইতে পারবো আর ক্লায়েন্ট এসে আপনি বললেন আমার আগে ভাই একটা বাড়ি বানায় দেন অমুক জায়গায় আমি আপনাকে এমন একটা বাড়ি করে দিলাম যেটা হয়তো আপনার বাজেট আছে হয়তো এক কোটি টাকা বা পঞ্চাশ লাখ টাকা আমি হয়তো দশ কোটি টাকা দিয়ে দিলাম বাজেট তাহলে তো হলো না তাই না এটা আমাদেরকে পার্সেপ করে নিতে হয় এটা এটা স্থপতিদের একটা যোগ্যতা মানে প্রথমেই আপনারা জানেন আসলে বাজেটটা কীরকম তারপরে উনি কি চাচ্ছেন না এটা সব কিছু জিজ্ঞেস করলে হয় না আসলে আচ্ছা মানে ক্লায়েন্টরা আসলে এত স্বপ্নের মধ্যে থাকেন 
ঠিক বলতেও পারে না কি অনেক যে আমি আপনি করেন হ্যাঁ এমনও ক্লায়েন্ট আছে হয়তো চিন্তা করেছে যে সে হয়তো দুই কোটি টাকা ম্যাক্সিমাম খরচ করবে তার বাড়ি করতে করতে আট কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে খুব কমন কেস কিন্তু সেও মজা পেতে থাকে এবং পরবর্তীতে এরকম ক্লায়েন্ট এসে পরপর আরো দুই তিনটা বিল্ডিং সে এইটাও করেন ওইটাও করেন আমার ওই জায়গাটাই আছে মানে তার মধ্যে একটা ইয়ে চলে আসে আর কি এটার প্রতি একটা আগ্রহ চলে আসে এবং এটাই আমাদের সফলতা আমি বলবো ডেফিনেটলি কতগুলো করা হয়েছে এরকম স্থাপত্য আজ পর্যন্ত যদি হিসাব চাই আনুমানিক একবারে অ্যাকুরেট না হলো অ্যাকুরেট শখানিক তো হবে শখানিক এটা ঢাকা ঢাকার বাইরে আরো বেশি হবে আসলে আমি বলতে পারছি না এর মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় যেটা কথা আপনার সবার আগে মনে পড়ে এরকম দুই চারটার বিল্ডিং এর কথা আমরা একটু শুনতে চাই আসলে আমি একটা খুব সেনসিটিভ কাজ করতে হয়েছে পেশাগতভাবে যেটা মজলু মজুলি মানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মজুলিয়াম কমপ্লেক্স ওকে জি রিনোভেশন প্রজেক্ট যেটা এটা একটা সেনসিটিভ বিকজ এই জায়গাটা লুয়াই ক্যানের যে স্থাপনা সেটার মাঝখানে করা হয়েছে অবশ্য আগেও ছিল সেটা আগেই হয়ে গিয়েছিল এবং এটা স্থপতি ইনস্টিটিউটের আমাদের বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এবং সরকারের তত্ত্বাবধানই হয়েছিল আর ওইটাও তখন কম্পিটিশান ডেকা ডাকা হয়েছিল তখন ওই কাজটা আমি পেয়েছিলাম তো আমি এটার মধ্যে খুব সেনসিটিভলি কাজ করার চেষ্টা করেছি এবং যত সামান্যতম মানে ডিস্টার্ব বলি না মানে জায়গাটাকে নষ্ট না করে ইয়ের সঙ্গে মিলে পরিবেশের সঙ্গে মিলে কাজটা করা সেভাবে কাজটা করার জন্য অনেক চেষ্টা করা রাত্রে ঘুম হতো না কারণ এই আসলে এই ধরনের একটা বিতর্কিত বিষয় তো অনেক আবার পলিটিক্যাল বিরোধিতাও আছে আমি আজ স্থপতি হিসাবে কাজ করেছি কারণ এটা আমার স্থাপত্য আমি হ্যাঁ না মজুলিয়াম সহ যে পিছনে কিছু মেমোরিয়াল আছে তো এই কাজগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার ভালো কাজের মধ্যে আছে বিকজ আমি মনে করি যে ওখানে আমার যত্ন চেষ্টা করেছি যে যাতে কোনো মানুষ বিরক্ত না হয় ইভেন আমি যাতে কোনো রকম একটা সমালোচনায় না পড়ি বড় ধরনের এটা সবসময় একটা সিরিয়াস বিষয় হিসাবে তবে আমি স্থপতিদের দ্বারা মোটামুটি ভাবে প্রশংসিত হয়েছে অনেকেই দেখা হইলে সবসময় বলেন মানুষ এরকম আছেন ভারতের চার্লস কোরিয়া আছেন তারপরে আপনার এছাড়া তো বড় বড় স্থপতি অনেকে আছে তবে আমার ছোটবেলার থেকে আমার আই এম পাইকে খুব পছন্দ আই এম পাই একজন আমেরিকান মানে ইন্ডিয়া চাইনিজ বংশোদ্ভূত আমেরিকা আর্কিটেক্ট তো উনি উনি কাজগুলা করতেন কনটেক্সট বুঝে আমি যেটা করতে চাই আর কি মানে আমি সবসময় এটা ফলো করি যে কনটেক্সট মানে আমি আমার স্থাপত্য চাপায় দেবো না মানে আমি আমার ফিলোসফি চাপায় দেবো না আমি চেষ্টা করব যে কোন জায়গাটায় কাজটা হচ্ছে সেই জায়গাটার কনটেক্সটটা বুঝে আপনার কনটেক্সটটা বুঝে আপনার চাহিদাটা বুঝে দুইটাকে ম্যাচ করে এটাই হলো আমার ভাবনা সবসময় থাকে এই জন্য আমি ওনার কাজ ওনাকে আমি মনে করি যে হি ইজ দ্য মাস্টার বাংলাদেশের কনটেক্সট দেখলে আসলে কি মনে হয় আমরা তো শুধু ইট পাথরের বাড়ি ঘরই দেখি ইভেন রাস্তাঘাটও দেখি না অনেক সময় ঠিক কথা বলবো জেনারেল স্থাপত্যটা মানে আপনি তো শিল্পীদের পেইন্টিং করা দেখেন হ্যাঁ আমার কাছে প্রতিটা স্থাপত্যকে মনে হয় মানে ফ্রেমলেস পেইন্টিং এর মতো মনে করেন একটা ফ্রেমলেস পেইন্টিংটা যেরকম লাগবে একটা ফ্রেম কিন্তু একটা পেইন্টিং এর অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস তো আমাদের স্থাপত্যগুলায় অ্যাকচুয়ালি কোনো ল্যান্ডস্কেপ নাই আপনি দেখবেন কোনো মতে বিল্ডিংটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটার সঙ্গে যে কিছু গ্রিন থাকা দরকার গার্ডেন থাকা দরকার কিছু আদার্স থাকা দরকার যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে আপনাকে বলতে পারেন যেমন আমাদের সংসদ ভবন ধরেন এটা একটা হিউজ বিষয়টা আমি এত বলবো না কিন্তু তারপরে ধরেন সোনার গা হোটেল ধরেন ওখানেও দেখবেন যে এই এই এটা কিন্তু আর্কিটেকচারের মধ্যে বিল্ডিংটা কত কি সেটা কিন্তু ম্যাটার করে না আপনার যে চারিদিকটা যে একটু গ্রিন গ্রিন আছে সেখানে কিন্তু ম্যাচ করা একটা বিষয় থাকে যে কারণে আপনি দেখবেন ওখানে কারণ বাজারে কোনো একটা বিল্ডিং আপনার অত ভালো লাগবে না আনলেস দিস সোনার গা 
এটা যদিও আমাদের সেই ঢাকায় আসার আগে করা কিন্তু এখানে তো একটা যুক্তি বোধ হয় কাজ করে অনেকেরই সেটা হচ্ছে যে আমার তো নান্দনিকতায় আমি সেকেন্ড স্টেপে যাব আগে তোমার পেটে ভাত মানে আমি যদি একদম বেসিকভাবে বলি আমাদের দেশে মানুষ বেশি তারা তাদের জন্য থাকার বেশি রুম দরকার বিল্ডিংয়ের এখন গ্রিনারির কথা যদি চিন্তা করতে যায় তাহলে দেখা যাবে যে সে ততগুলো রুম তৈরি করতে পারছে না বেসিক কনসেপ্টটা এরকমই সেখানে আপনার কী বলেন আমি কিন্তু একমত না বিষয়টার সঙ্গে একবারে যদিও এটা সবাই বলেন আমি সবসময় মনে করি যে আমাদের জায়গার যে অভাব যেটা বলা হয় এই জন্যই ঘন ঘন করে করতে হবে সব কিছু সরকারের কোনো ল্যান্ডস্কেপ প্ল্যানিং নাই আমার কাছে মনে তা না আমার কাছে মনে হয় যে একটা মানে মূল পরিকল্পনার অভাব মানে অর্থাৎ আপনি যদি দেখবেন যে ঢাকা শহরে একবার একটা মাস্টার প্ল্যান হয়েছিল সেটা আমাদের জন্মের আগে মানে ব্রিটিশ কোন আর্কিটেকচার আমরা বইয়ে পড়েছি তো সেখানে ওই আপনার ওই সেটা কি সদর ঘাট থেকে আরম্ভ করে ময়মসিং পর্যন্ত শহরকে টেরে নিয়ে কিন্তু মাস্টার প্যান্ট একটা আপনার দেখবেন যে একটা রোড একটা স্ট্রেট লাইন কিন্তু আছে মাঝখানে শুধু ইস্পাহানের ওরা বাইতুম্মকরম মসজিদটা নিজেদের খরচে করে ওই রাস্তাটাকে আটকিয়ে ফেলে যে কারণে স্ট্রেট লাইনটা ওখানে বেঁকে যায় ওকে ওকে কিন্তু আপনি ওই টং আপনি দেখবেন যে তেজগা টঙ্গি উত্তরা হয়ে হয়ে ময়মসিং একটা স্ট্রেট লাইন কিন্তু ওকে সো এটা হলো মেইন স্পাইন এই শহরের এটা একটা মাস্টার প্ল্যান একটা মাস্টার প্ল্যান হইলেই কিন্তু বড় জায়গা ছেড়ে দেওয়া যায় যেমন ধরুন আজকে যেমন আপনার মেট্রো লাইন টাইন করছে বা কিংবা যে এক্সপ্রেস ওয়েগুলো করছে যদি রাস্তাগুলো বড় ছেড়ে না দিত জায়গা যদি সেই আয়ুব খানের আমলে বা ব্রিটিশ ওরা যদি না করত তাহলে কি পেতো জায়গা পেতো না হ্যাঁ কিন্তু আজকালকার আমাদের যে প্ল্যানাররা কি করছে এরা সেই বড় যদি একশো ফিট পঞ্চাশ ফিট ওইভাবে আপনার অন্য ইয়েতে আপনার যেগুলো পরবর্তীতে হয়েছে বা আমাদের যে মানে রাজুকের যে হাউজিংগুলা এগুলো তো খুব এরকম তিন কাঠা পাঁচ কাঠা প্লট করে ঘিঞ্জি করে এমন একটা অবস্থা করে ফেলেছে মনে হয় আহারে কোনো জায়গা নাই কিন্তু আসলে আপনি যদি ঢাকা শহরকে ভালোভাবে দেখেন যদি সত্যিকার অর্থে যদি পরিকল্পনার মধ্যে নেন আপনি এটা কোনো বড় শহর না তো আপনি যদি রাস্তা যদি ফ্রি থাকে তাহলে এখান থেকে গাজীপুর যেতে লাগবে পনেরো থেকে আঠারো মিনিট চৌরাস্তা যেতে তা আপনি কল্পনা করেন তো যে আজকে কি করলাম এটাকে আমি আর একটা জায়গা বানিয়ে দিলাম এখানে যেতে লাগে এখন দেড় ঘন্টা তো এটা হচ্ছে যে আপনি জিনিসটাকে কঠিন করে ফেললেন একটা জায়গার উপরে সবাই মানে পুরান ঢাকা বানানোর চেষ্টা করতেছি জায়গা পুরান ঢাকাটাকে দরকার ছিল না আসলে আরও স্প্রেড করে কারা কাজ করে যেমন ধরো আমি একটু সমালোচনাই করি হয়তো সরকার মন খারাপ করতে পারে মানে এই যে এয়ারপোর্টটাকে আবার এক্সটেন্ড করে এটাকে আরও ব্যাপক করে ফেলা হচ্ছে তার মানে কি এখানে আরও চাপ বাড়বে আমি জানি না আমি ওই স্পেশালিস্ট একশো বছরের প্ল্যান কেন মাথায় থাকে না মানে আজ থেকে একশো বছর পরে এটা কি হবে এটা তো আমাদের কষ্টও বেড়ে যাচ্ছে বারবার স্ট্রাকচার ভাঙতে হচ্ছে সরকারের জায়গা অ্যাকোয়ার করতে হচ্ছে এগুলো তো প্রচুর কষ্ট এবং এই যে আপনি যে বললেন এক ঘন্টা লাগে পনেরো মিনিটের জায়গায় এক ঘন্টা এটার যদি ইকোনমিক ভ্যালুটা আমরা দাঁড় করাই প্রতি বছর এই জায়গাটায় আমাদের কি পরিমাণ লস হয় এই সময়ের জায়গায় তখন সময় লস হওয়া মানে তো এনার্জি লস হয় এনার্জি লস হওয়া পয়সা লস হওয়া এগুলো নিয়ে তো কথাই হয় না আসলে জি একটা ট্রাফিক জ্যাম শুধুমাত্র সময় না মানসিক বিরক্ততাও তৈরি করে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ইটস সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম তো এই জিনিসগুলো আসলে মাথায় নেওয়া উচিত আর ট্রাফিক জ্যামটা আমাদের দেশের মূল সমস্যা এটা আমি মনে করি না জনসংখ্যার জন্য শুধু আমরা মনে করি আমি মনে করি যে প্রপার পরিকল্পনা যদি থাকতো পুরা জিনিসটাকে নিয়ে যদি বসে যদি আমি একবারে খরচ করতাম বিষয়টাকে মানে প্ল্যানিংটা করাতাম তারপর আপনি অংশভিত্তিক ভিত্তিক আপনি নির্মাণ বাস্তবায়নে গেলেন সেটা হলে ভালো হতো আমাদের আসলে অনেক কিছুই করার আছে অনেক কিছু করতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অনেক দায়িত্ব তবে আপনারা যতটুকু করেছেন ততটুকুর জন্য কৃতজ্ঞতা কাজের কিছু স্যাম্পল আমাদের কাছে এসছে কিছু ছবি আছে এগুলো একটু আমরা দেখবো তারপরে আমরা কথা বলবো এগুলো নিয়ে দর্শক চলেন আমরা একটু দেখি
কাজগুলো নিয়ে একটু কথা বলতে চাই এবং যেটা বলছিলাম তখন স্টেডিয়ামের কথাও এখানে কিছু কাজ দেখলাম সেগুলো তো নিঃসন্দেহে খুব সুন্দর তো আপনি স্টেডিয়ামের কাজ মনে হয় তুলনামূলকভাবে অনেকগুলো করা হয়েছে দেশের বাইরেও স্টেডিয়ামের কাজ করেছেন তো নিজে খেলোয়াড় ছিলেন বলে দেখেই কি স্টেডিয়ামের প্রতি ভালোবাসা কিনা সো সবকিছু মিলে একটু কাজের অভিজ্ঞতাগুলোও শুনবো আপনি যেটা বললেন সেটা অবচেতন মানে সেটা হতে পারে যে একটা আগ্রহের জায়গা তৈরি হতেই পারে যে যে সাবজেক্টে যার পদচারণা আছে সেই সেই সাবজেক্টে কাঠামোটা তার জন্য অনেক সহজ হবে এটি স্বাভাবিক তবে সুযোগ একটা ফ্যাক্টর অবশ্যই যেমন আমি প্রথম সুযোগটা পেয়েছিলাম মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম নিয়ে আর কি তখন আইসিসি মেম্বার হলো বাংলাদেশ মানে ভুক্ত হলো দল ভুক্ত হলো তো আইসিসি হওয়ার কারণে একটা ভেনু তৈরি করা দরকার হোম অফ ক্রিকেট তৈরি করা দরকার এটার জন্য একটা কম্পিটিশান দিয়েছিল উন্মুক্ত এবং সেটাতে আমি পার্টিসিপেট করেছিলাম আমি নির্বাচিত হই এবং আমার কিছু আইডিয়া ছিল মানে ডিফারেন্ট আইডিয়া সেটা তখন অস্ট্রেলিয়ান একজন ক্রিটিক ছিলেন ওটার সঙ্গে উনি বিশেষজ্ঞ উনি এটা খুব পছন্দ করেন অ্যাপ্রিসিয়েট করে বলছেন না এরা কাজটা করত এরা সাবজেক্টটা বুঝতে পারছে তো সেখান থেকে যাত্রা শুরু আসলে এটা করাতে মোটামুটিভাবে খুব বেশি স্যাটিসফাইড আমি বলবো না কিন্তু একটা পুরনো অ্যাথলেটিক ফুটবল স্টেডিয়ামকে রূপান্তরিত করে একটা আইসিসি স্ট্যান্ডার্ড ক্রিকেট স্টেডিয়াম করে হোম অফ ক্রিকেট যাই হোক না কেন এতদিন পর তো বাংলাদেশকে তো একটা জায়গায় নিয়ে এসেছে এবং সার্ভিস দিয়েছে শুরুতে অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছে কাজ করতে পারবো কি না হবে কি না তা তো আজকে তো আমি বলবো যে সফলভাবেই গত কত বছর প্রায় সতেরো বছর পার করে দিয়ে এলাম এই স্টেডিয়ামের উপরে এবং এর উপরেই তো বাংলাদেশ টিম দাঁড়িয়েছে তো আমাদের দেশে আসলে এই মূল্যায়নগুলো ওইভাবে করে না মানে আমাদের এটা একটা দুর্ভাগ্য আমাদের আমরা অতিমাত্রায় নেগেটিভ নিউজ কিংবা ইয়ে নিউজ দিয়ে ব্যস্ত থাকি বেশি মিডিয়াদের মিডিয়ারা তো এইগুলো আসলে আমাদেরকে মানে ইয়ে করা উচিত এই জন্য এটা একটা স্টার্টিং আমার পয়েন্ট এই যে ইয়ে তারপরে এখান থেকে আপনার অন্যান্য কাজগুলা সহজ হয়ে গেছে আমার জন্য এরপরে ধরেন আমি গোপালগঞ্জ স্টেডিয়ামে কাজ পাই বড় কাজের ভিতরে যদিও এখানে খেলা হয় নাই বাট এখানে কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর করে করা হয়েছে গোপালগঞ্জে তারপরে আপনার পাইলাম সিলেট সিলেটের কাজটা গতানুগতিক কাজ করার জন্য সরকার করে ফেলেছিল ট্যান্ডার কিন্তু আমি যখন কাজটা পাই তখন আমি এটা বন্ধ করি যে না এইভাবে করা যাবে না এটা আমি একটু অন্যভাবে করব এখানে দেখলাম যে পাহাড় আছে প্রকৃতি আছে চিন্তা করলাম যে আসলে ক্রিকেট আসলে আসলে কি ক্রিকেটটা তো হলো ওইরকম মানে স্টেডিয়াম না ক্রিকেট হলো গ্রাউন্ড আপনি বলে কিন্তু ক্রিকেট গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড মধ্যে এখানে সময় কাটানো একটা লম্বা টাইম কাটাবে এখানে আলো বাতাস থাকবে মানুষ যাতে সারাদিন বসে থাকতে পারে টেস্ট হয় আপনি জানেন একদিনে খেলা হয় পুরো সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তো ক্রিকেট স্টেডিয়াম আর ফুটবল স্টেডিয়ামের মধ্যে আকাশ আর পাতাল পার্থক্য তো সেই ক্ষেত্রে আমি সুযোগ যখন পেয়ে গেলাম ওখানে দেখলাম পাহাড় আছে ইজি আছে তা আমি প্রকৃতিকে কন্টেইন করে স্টেডিয়ামটা করার চেষ্টা করলাম ওই প্রথম গ্রিন গ্যালারি ওখানে ইন্ট্রোডিউস করলাম এবং যেটা করার অনেক কষ্ট করে প্রথমে মানতেই চায় না কারণ ওদের টেন্ডারে আছে পুরোটাই গ্যালারি হইতে হবে তো এটা মানে না যে না গ্যালারি হইতে হবে আমাদের ডিপিপিতে ধরা আছে তা আমি অনেক রিকোয়েস্ট করে দেখেন না তারপরে দু একজন ছিলেন তৎকালীন টুটুল ভাই নামে একজন আপনি চিনবেন আরিফিন টুটুল উনি তত্ত্বাবধানে ছিলেন আমাদের সাবেক ফুটবল খেলোয়াড় উনি খুবই মানে আমি বলবো যে ইয়ে আছেন ওনার উনি বলেন যে না ও যেটা করছে ওইটাই করতে হবে এবং উনি উৎসাহ দিয়ে জিনিসটাকে করিয়েছেন সেই সময়ে তারপরে ওখানে আরও কিছু কাজ হয়েছে পরবর্তীতে আর একটা নতুন গ্রাউন্ড হয়েছে সবই ওই পাহাড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে করতে হয় করতে হয় অনেক ধন্যবাদ জানাবো যে আপনি আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় আজকে আমাদের আঙা সকালকে দিলেন এবং আমরা কিছুটা হলেও এই আপনার সম্পর্কে জানতে পেরেছি অনেক বেশি শুভকামনা থাকবে যে আরও শতক আপনার হাত দিয়ে তৈরি হোক অনেক ভালো থাকবেন আপনি আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর একটা কথা বলে রাখি যে যেহেতু স্টেডিয়ামের কাজগুলো আমার বলাটা শেষ হয়নি বর্তমানে আমাদের বঙ্গবন্ধু এক নং জাতীয় স্টেডিয়াম যেটা সেটার কাজ চলতেছে তো আশা করি মোটামুটিভাবে যতটুকু পারি ভালো করার চেষ্টা করছি আর একটা কাজ মানিকগঞ্জ আন্তর্জাতিক মানের একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম সেটারও প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ চলছে তো আপনারাও দোয়া করবেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য